，慢点。哎哎，慢点，慢点。又干嘛？走吧，陆阳，四年前入职锦上基金公司，一直跟着许由宁干活。听说两人关系不一般，许由宁死后由他接替了许由宁的相关工作，但职位还没有变动。其他的呢？邱志坚，锦上运营总监，公司实权人物。也是徐永宁的直属上司，两人关系不明，但邱志坚在公司口碑不大好，有名的欺下媚上，心狠手辣。据说他有个女儿在国外学音乐，很少回国，但邱志坚每年都会出国去看他。方建设，井上董事长，大 boss， 为人低调，深居简出，喜欢出海。怎么不接啊？高俊这么忙的人，怎么能随时随地接电话、啊？幺幺零二对，能看到吗？麻烦您快一点，我赶时间。好的，请稍等。你好，我朋友在你们这儿住，我能不能把大衣暂时寄存在你们这儿，让他自己过来取，可以吗？呃，请问他住哪个房间，叫什么名字？他叫高俊，住……我还真不知道他住哪个房间。呃，那您跟他先联系一下好吗？嗯、喂，高俊。刚刚在和客户谈事情，你给我打电话，有什么事吗？我给你买了一件大衣，我就不给你送上去了。车空下来，到酒店前台取一下吧。对了，你住哪个房间啊？你来酒店了。是。大衣别放在前台，你稍微等我一下，我马上下来，好吗？好吧。坐吧，喝点什么吗？不用了，我不渴。你要出去啊？嗯。那正好，穿这件大衣吧。也不知道你的喜好，就按照原样买了一件。这牌子很贵的。还好吧。不是都没钱了吗？怎么还有钱买衣服？一件衣服的钱，还是出得起的。对了，你伤口怎么样了？严重吗？问题不大。还是要多加注意啊！记住，千万不能喝酒。你什么时候去医院换药啊？我跟你一起去。你是着急要出去吧？那我不打扰你了，我先。我送送你。不用了。没关系
走吧。熟人在，最好不让他看到你。谁呀、啊？许宥宁的家人，他表妹的老公。尤刚。对，就是他。他来这里干什么？别看了，就是他。目的那么一闹，最好别让他看到你和我在酒店出现，你说是吧？抱歉，别介意。对不起啊，给你添麻烦了，请留步吧。嗯、还看呢，人都走了。哎呀，刚真吓死我了，老大。你说了，阮真真要真跟那位撞上了，前面的功夫可就都白费了。哇，大手笔呀、啊！这很贵啊，老大。这真不像个没钱的样啊。哎，你说，他是不是真藏了许宁的钱？高旭，说是他们的高中同学。以前没听许文宁提过这个人，估计关系一般。这次过来就是帮忙打官司的。嗯，不说了，先挂了。喂，哎，哎，好的好的，马上就过来。狗都比你有用，让你看好许宥宁的东西，怎么这个本子就落别人手里呢？邱总，这是。许攸宁的记事本，有人交给董事长了。公司里除了你，还有谁跟许攸宁的关系比较好？你给我好好查一查。看看还有谁进过徐有宁的办公室？哎，是。那这个笔记本，你拿回去吧。啊？董事长说交给业务部门检查一下，看看有没有与业务相关的内容。查到与业务相关的，那这还用问吗？如果有相关的，就看看是哪一类；有重要的信息，就赶紧汇报，不能给公司造成损失。是，明白。那我先去了。
，总这么着也不是个事儿啊，不是锁车就扎胎，这帮孙子太缺德了，啊！小玉那边还好吧？没事儿，好着呢。他就那脾气，什么事都上脸，三五天就忘了，不记仇。嫂子，你也是，你跟他置什么气啊？嫂子，我下午有点事儿，先走。车上师傅给你修，你有事给我打电话呗。行啊，你走吧。老李啊，我走了啊。你在这好好休啊，我就在附近。走了，嫂子啊。哎，秀才，怎么了？您这车胎也没法补了呀。那怎么办？换胎吧，两胎都得换。得多少钱啊？你跟阿刚不是亲戚吗？我还能多要你啊？嗯，两个轮胎，算你一千块不好意思，师傅，这车我不修了。嗯，这样吧，辛苦您跑一趟，您帮我把车胎装回去。要不然，再给你便宜点儿，八百。不是钱不钱的事儿，就是不想修了，麻烦您了。得，不修就不修吧。但是，你得给我一百元误工费。谢谢，我再把这胎啊给你装回去。你好，嗯，我看了一下，您这个学历吧是都够，但是十年没有工作经验了。哎，阮女士，我这么跟你说啊，程序员呢没您这岁数了。
。像架构师、算法工程师这类的呢，你有没工作经验？嗯。目前比较热门的就是这个大数据云计算、AR、VR、人工智能，但是你也没学过呀。所以说，要不您考虑换个行业吧？这个技术类的它竞争太激烈，更新换代快，像您这个情况呀、啊，是很难再进来的。换什么行业啊？主要是您这十年都没什么工作经验，呃。家政工作您考虑吗？如果可以的话，我可以帮您报名一个职业培训。您看家政工作行吗？哎，因为我们现在呢在搞活动啊，就是您要报名的话，我可以给您打个折。家政就算了吧，不太适合。您看看。还有其他的工作吗？其他工作呀，是这样啊，这个做技术呢，您又做不了，销售又没经验，行政吧，人家也不太可能用您这岁数的呀，所以，嗯，那个阮小姐啊，呃，情况就是这么个情况哈、啊，其实我好心提醒你啊。现在真不是您挑工作，是工作在挑您。我说实话，就这个家政的工作，您上户都挺困难的，因为人家现在女主人呢都喜欢这种憨厚稳重的保姆，像您这样漂亮的，人家心里会有芥蒂，你也可以理解对吧？那行，那要不您先再看看。那我就不送了啊。嗯，好。有事你打我电话。行，麻烦你了。打我电话。哎，好，那我先走。再见，再见。哎，你好。我刚刚在里边听到了一些啊，呃，虽然您没什么职业技能啊，但是您具备很多人不具备的优势。我就直说了啊，像您这么漂亮的女人呢、啊，完全可以找一个既轻松、来钱又快的工作。您您别误会啊，我说的是正经工作，就是。呃，跟着老板身边，会笑会应酬，偶尔跟着他们出出差，工资每个月最低一万五起步，买衣服化妆品另算。当然，如果你会喝酒，再加五千。呃，行吗？如果你觉得可以，我现在就跟你签合同。我今天又过不去了，领导让加班。那什么情况？法院有消息了吗？没有啊。那你别着急啊，估计得等几天。法院的事儿慢着呢。嗯。你啊，也别总惦记我，好好照顾自己，千万别太累了，知道吗？我心里有数，还撑得住。不过干我们这行啊，怎么也轻松不了，不分男女都得当牲口使唤。这不挺好的吗？就这还好啊？多诚实呀！不像我，居然把自己待成了一废物了，哪哪都不要
，快拉倒吧！这种冲事谁呀要谁要？老男要不是为了攒钱换肾啊，早就退休享受生活去了。春春，听着呢。夏新良那边，你有没有偷偷再去过？打过电话。他说那些钱都是贷款。空客工厂哪来的贷款啊？这小孩呢？我约他见面，他说自己在外地呢，要下周才能回来。应付你呢？你等着我吧。我们的检查会结束了。钱有可能在夏新良那儿吗？有可能。想想啊，你是在徐永宁办公室的客户资料里发现了这个信息的。警商基金的私募基金有转过门槛的。这姓夏的既然能成为公司的客户，那就表示他账户上曾经出现过一百万以上的资金。可夏新良的工厂是个空壳工厂啊。问题就在这儿啊。公司的客户，你想一想，这也许就是调查的突破口。姐，我刚才看见吴松荣在你背后探头探脑的，鬼鬼祟祟的，也不知道想干嘛。哎呀，来了来了来了！哎呀，不好意思，去了趟财务部。哎，怎么着，得赶紧回去了吧？宋荣总，您这保温杯里面泡不泡枸杞啊？哎，哎呀，小丫头，别以为我听不明白，内涵我是中年老男人，对吧？快走吧，别让徐总等急了。我来，我来，我来。我能不着急吗，大哥？啊，你之前不是说的好好的吗？跟着庄家钱生钱，一点风险都没有，什么割韭菜，这不都是你说的吗？这才几天啊，又让我往里贴什么钱呀、啊？喊啥呀？嗯，你后边钱补不上了，就得被人强行平仓了。你跟我喊，没有用。平仓？那我之前投那一百多万怎么办啊？那我就没办法了。一旦平仓。基本上也不剩什么了。秀才，秀才，我不是埋怨你，秀才，兄弟，我不赚钱，行，可是我本儿不能赔了，我本儿一分钱都不能少。这里边不光我爹妈的养老金，我把自己的房子也打进去了啊，秀才，我这本钱一分钱都不能少。走走走，是是是，我这本钱干嘛呢？你知道吗？可是吗你？秀才，你给我想办法。你要是把我脖子晃折喽，那可就不是一百多万的事儿了。我今天要不让你长点教训，我以后怎么待人呢？走开！电话，接。小玉，你把照片给你大姨看看。小玉都拍下来了，你看，就这个商场拎着这么大个袋子，这拍子老贵了。这个天杀的，真是。谁呀、啊？尤刚。哎，大姨，来，快进来。妈，小月，你怎么才来呀？啊，摊上有点事儿。亏了小玉机灵，给他拍下来
说咱就算去问他，他能承认吗？是。怎么回事啊？大事儿。什么怎么回事啊？阮真真花好几万块钱给男人买衣服。别瞎说。怎么瞎说？还有照片，小玉，你给他看。仔细看看，怎么样？阮真真还嘴硬说没钱，没钱能花那么多钱买衣服吗？露馅了吧？这是拿幽宁的卖命钱，养野男人呢、啊？行了，姐，你光生气有什么用啊？现在最重要的是怎么能让阮真真把那个钱吐出来。这是咱幽宁的钱，是凭什么让他拿着，让他过得那么滋润？你说是不是？是。你们也想想办法喂，你给我打电话了，什么事儿？法院让我周一下午过去。是笔记鉴定的事吗？是。你不用紧张，这是规定的程序。下周一，我现在在北陵呢，周一上午可能还有点事儿处理，要不你先过去吧。我下午尽量赶过去，到时候看情况，好吧？你不用为我过来。不是为你。我本来下周一也要过去，在南城的官司还没结呢。对了，如果你有空的话，把你名下所有银行卡的流水打一下。银行卡流水？对，银行卡流水单。我记得最多应该可以打三年的吧？你先打吧，应该用得上。先不跟你说了，这还有客户，回头再聊。怎么要来后厨呢？长得那么好看，应该去前台的呀。我不太喜欢和外人接触。哎呦，你再考虑考虑吧。我先跟你说一下啊，每天四点上班，十点下班，一个月休息四天，底薪三千五，有奖金的。孟大姐，哎，我给你找来一个帮手，陪你上晚班。那中午怎么办呀？中午的碗太少了嘛，你辛苦一点，晚上跟他一起洗。钱经理，你可太能算计了。哎呀，哎呀，我说钱经理，你咋哪请个姑奶奶来呀、啊？就他这小身板，这也不像干咱这活的人呀。啊，我能干好的吗？我能干的，能干的。情况你都看见了，你觉得可以吗？没问题、啊
，那今天开始就上班吧，算你一个满工。工作服呢，明天再来领，好好干，有奖金的。谢谢您，孟大姐。哎，人交给你了，我先走了。啊啊，好好干啊。嗯、孟大姐。看什么看呀？这会儿还用学吗？写吧。请问一下，笔记鉴定的费用，谁申请谁先垫付，最后由败诉方来承担。大概需要多少呢？你先准备一万块钱吧。上车。抱歉，上午耽搁了一会儿。伤口好点了吗？基本没事了。那就好。怎么了？办的不顺利？没有啊，挺顺利的。银行流水打了吗？打了。这三年来，没有一笔小额零星支出，全是大额转账，最少的一笔三十万。光看这单子，我感觉我可真有钱啊。你为什么一直坚持使用现金？习惯了。也算好事，这些流水至少可以证明那些钱没有用于你的日常消费，对你也算是有利的证据。嗯、先收起来吧，我到家再看。我还有别的事问你。哎，轻点儿，你吵着邻居。不在呀，不应该呀，这不是车在底下呢，人怎么不在这？算打个电话啊！哎，媳妇，不能打，不能打啊！咱打了电话，他肯定就不回来了。你想想看呐，这阮振真能乐意让你们搬来住吗？啊，擦擦汗。哦，对，姐夫，可以这电话不能打，不能打。咱们就在这儿等，反正他早晚得家来，是吧？是。哎，你俩听我说啊，咱先礼后兵，咱都不知道他是啥态度，能不撕破脸咱就不撕破脸。咱都是文明人，跟他讲道理。对，啊，啊找个地儿坐一会儿，坐这儿没事，你快坐，来，让你坐这儿，坐这坐来来来，你坐这儿。坐如果流水单上有夏新良的记录，我是不是就可以拿这个当做证据，去起诉夏新良？可以起诉，但是。可能会因为证据不足导致败诉，败诉没有关系啊，起码法院会去调查夏新良
，至少我们可以见到他。你想找夏新娘？苏文说：“夏新良很重要，我去他工厂找过他，很可惜，只弄到了电话，没有见到他的人。”你有夏新良的电话？有啊。笑什么？没什么，就是觉得有点小意外。你是怎么弄到夏新良电话的？骗的，算是骗的吧。喂，你好。对，我是。投诉我。好的，我马上回来。怎么了？物业说有邻居投诉，说我家里有人扰民。干净点儿！怎么说话呢？我们是来讲道理的。既然是来讲道理的，那咱们进去说吧。好，进去说就进去说。把东西拿进去。我手里就剩这些了。这么多银行卡呀！这是加油卡。加油卡，也是尤宁生前给我拿回来的，没法换成现金。这些年我们一直在供房子，贷款也是去年还清的。尤宁交际广，花销也多，我们确实是没有什么积蓄。<笑>那。也不至于剩这么点儿啊！许由宁在生前是留给了我一些现金，办完丧事以后，还剩下不到五万块。前一阵子，高律师因为我，把大衣损坏了，我赔了他一件新的，花了一些。除此之外，打官司，花了一些。就剩下这些了，谁信呢？
斯特。记得和自己的约定。